ডাবল ডোজ দেওয়া তারপরও তিনবার রেকর্ডে এটা আসলো না ভ্যাকসিনের কথা চলে আসলো অন রেকর্ড দেখাচ্ছে তোমাদের ওখানে দেখাচ্ছে জি ম্যাম ম্যাম আপনি কি ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করতেছেন জি ম্যাম হ্যাঁ আমি তো স্পেশাল কিছু করছি না কিন্তু আজকে দেখি অন হয়ে গেল ওকে ভালোই হলো তাহলে কথাগুলো থাকলে আমরা পরে যারা মিস করি দেখতে পারি অনলাইনে রেকর্ড থাকাটা দরকার তো এতক্ষণ যেগুলো বললাম আবার তাহলে একটু রিপিট করি রেকর্ড অপশন যেহেতু অন হয়েছে আমাদের উইক ওয়ান আমরা যখন বিলসিতে ঢুকবো উইক ওয়ানটা দেখতে পাবো ওপেন আছে সেখানে অপারেটিং সিস্টেম রিলেটেড একটা টাস্কই দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে কেন তুমি মনে করো এই কোর্সটা তোমার করা দরকার হ্যাঁ এটা আমি সব কোর্সের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা করতে পারি কিন্তু আমি সব প্রশ্নে সব সময় সব কোর্সে কিন্তু এটা টাস্ক হিসেবে দেই না এই কোর্সের জন্য এটা অনেক জরুরি বুঝে শুনে তারপরে আমাদের আগানো উচিত হ্যাঁ তাহলে এটা হলো আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় আমরা এই পয়েন্টটা বলেছিলাম আর আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস লিংক দিয়ে দিব বিএলসি তারপর তোমরা এনরোল করবা তাই না আর কি কি কাজ আছে কাজ আছে বলো ম্যাম কোর্স আউটলাইন তারপরে কোর্সে কি কি করতেছে কি কি লাগতে পারে কোন সফটওয়্যার লাগবে কি না সফটওয়্যার আচ্ছা ল্যাব এর কন্টেন্টটা একটু আলাদাই রাখতে চাচ্ছিলাম ল্যাব এর দিনে ল্যাব নিয়ে কথা বলাটা মনে হয় ভালো হয় না তাহলে মিক্স আপ হয়ে যায় বাট ছোট করে বলা যায় অসুবিধা নাই আমাদের অপারেটিং সিস্টেম কোর্সটা এটা আমাদের কোর কোর্স বাট আগে একটু ক্রেডিটের ব্যাপার যেটা আগে ছিল ল্যাবে দুই ক্রেডিট আর থিওরিতে এক ক্রেডিট সরি থিওরিতে তিন ক্রেডিট আর এখন এটা এক ক্রেডিট হয়েছে থিওরিতে আর ল্যাবে চলে গেছে তিন ক্রেডিট হ্যাঁ তো এগুলো আসলে খুব একটা বড় ব্যাপার না জাস্ট ক্রেডিট কম হওয়ার কারণে আমাদের একটু শর্টকাট করতে হয়েছে কিন্তু আসলে সত্যি কথা যেটা অপারেটিং সিস্টেমের এরিয়াটা অনেক বড় তোমরা তো বুঝতেই পারছো অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার চলে না তো ওর জন্য একটা এখন যদি আমরা বইয়ের কথা বলি পাতার পর পাতা অপারেটিং সিস্টেম কে নিয়ে লেখা যায় তো আমরা যদি চট করে ওকে বুঝতে চাই বা ওর সবকিছু জানতে চাই এত ছোট করে জানাটা আসলে পসিবল হয় না কিছু অ্যালগোরিদম আছে জানতেই হবে তো এখন যেহেতু তোমরা কোর্সের প্যাটার্নটা আমার মনে হয় জানতে চাচ্ছ একটু শেয়ার করি আউটলাইন দেখে তো সবটা বোঝা যায় না আমি মুখে তোমাদের সাথে বলি হ্যাঁ ঠিক আছে কোর্সের প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলছি হ্যাঁ বুঝতে পারি না অথবা খুব বেশি বর্ণনা থাকে তাই না অনেক বেশি ডেসক্রিপটিভ থাকে আমার এত বছরের অভিজ্ঞতায় আমি ওসব কোর্স পড়িয়েছি ডেফিনেটলি অনেক বেশি ভ্যারাইটি আছে আসলে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা মোটামুটি ছোট না তো অনেক দিনের এক্সপিরিয়েন্স টিচিং এক্সপিরিয়েন্স তো এই কোর্সটাকে সেই কাতারে ফেলা যাবে না বিকজ অফ এই কোর্সটাতে অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে এটা যখন আমরা উত্তর খুঁজতে যাব তখন আমাদের ডেফিনেটলি অ্যালগোরিদম গুলা জানতে হবে হ্যাঁ তো অ্যালগোরিদম গুলো অনেক ইন্টারেস্টিং আমরা প্রত্যেক দিন অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করছি এখনো ইউজ করছি এই মুহূর্তে ইউজ করছি কিন্তু ওর ব্যাক এন্ডের গল্প তো আমরা জানি না কিভাবে হচ্ছে ক্লিক করলে মিটে চলে আসলাম তাই না ক্লিক করলে এটা হচ্ছে তাই না আবার অনেক সময় হচ্ছে না হ্যাং হয়ে যাচ্ছে কখন হয় কখন হয় না কিভাবে হয় এই সব কিছু কি একটা পদ্ধতি মেনে চলে না তাহলে আমরা যদি শুধু অপারেটিং সিস্টেম কাকে বলে এগুলার মানে যদি আমরা থিউরি ভাবি থিউরির মধ্যে শুধু থিউরি ভাবি আসলে তাহলে পুরো জিনিসটা আমাদের জানার ব্যাপারটা হবে না হ্যাঁ তো কনসেপচুয়াল ব্যাপার গুলা এগুলা তো কিছুটা থিউরি থাকবেই কিন্তু সেগুলো আমরা জাস্ট আইডিয়া ক্লিয়ার করতে হবে যে এতদিন যে ইউজ করে আসছি এখন আমরা হয়তো জানবো আচ্ছা এটার কারণে এরকম হচ্ছে তার মানে কিছু কিছু লেখালেখি আছে অবশ্যই কিন্তু সেটা আমি বুঝে শুনেই লিখব মুখস্ত বা ডেফিনেশনের মতন না হ্যাঁ আমি কি বুঝাতে পেরেছি 
আচ্ছা তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ফাংশনটা যখন কাজ করছে যে কাজগুলা হচ্ছে ওটা অ্যালগোরিদম দিয়ে কাজ করছে অপারেটিং সিস্টেম তো র্যান্ডম এত সুন্দর ভাবে ম্যানেজ করতে পারে না ডেফিনেটলি তাহলে এই যে অ্যালগোরিদম গুলা মেনে চলছে কোনটার ক্ষেত্রে কোন অ্যালগোরিদম এই অ্যালগোরিদম গুলাও এই করছে আছে এবং বেশ বড় অংশ জুড়েই আছে তার মানে তোমার অঙ্ক করতে হবে মানে ক্যালকুলেশন টাইপের ব্যাপার আছে এখানে আবার আইডিয়া বেসড যে চিন্তা ভাবনা কনসেপ্ট সেগুলো আছে হ্যাঁ তার মানে কোর্সটা একটা মিক্সড বলা যায় প্যাকেজ বলা যায় মানে বোর হওয়ার সুযোগ নাই এবার অ্যালগোরিদম যাদের অপছন্দ তারাও ভাবতে পারো কঠিন হবে অনেক তাই না ভাবছো কি কেউ কেউ অ্যালগোরিদম পছন্দ না এরকম হতে পারে কিন্তু আমাদের তো সিএসি মানে প্রোগ্রামিং মেইন জিনিস তো প্রোগ্রামিং করতে গেলে অ্যালগোরিদম লাগবে আসলে এখানে আরো ইন্টারেস্টিং মানে এটা তো কোট করব না আমরা এখানে আমাদের থিওরিতে আমরা জাস্ট জানবো যে এই অ্যালগোরিদমটা এভাবে অ্যাপ্লাই হয় যেমন মনে করো সিপিও তে এত কাজ চলছে হ্যাঁ তো অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কোন কাজটাকে আগে হবে এটা কিভাবে সে ডিসাইড করছে অ্যালগোরিদম দিয়ে হ্যাঁ তো জানতে আমাদের অবশ্যই আগ্রহ আসবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের আরো আগ্রহী করে তোলার জন্য আর না জেনে করা মানে আমার আর সিএসি মানে আমি সিএসি পরে আর একটা জেনারেল স্টুডেন্টের মধ্যে তো কোনো পার্থক্য রইল না তাই না তাহলে সামারি সামারি কি দাঁড়ালো কোর্সের প্যাটার্ন হচ্ছে এখানে অ্যালগোরিদম আছে মানে তুমি হিসাব করবা মিলে যাবে আর নাম্বার পেয়ে যাবা হ্যাঁ ওগুলো আসলে আমি না ওইসব হিসাব নিকাশ মার্কস এগুলোতে পরে ওইসবে যেতে চাই যখন সময় আসবে আমি পার্শিয়াল মার্কিং করব কি না মনে হয় না একটু বেশি বেশি আগে অ্যাডভান্স এসব কথা আমাদের আগে আমরা মানে মজাটা পাওয়ার চেষ্টা করি তারপরে আমাদের মার্কস মাথায় আসলে মনে হয় ভালো হয় না মানে পড়াতে গেলে এই সমস্যাটাই হয় সবাই শুধু মার্কস আর পরীক্ষা নেই ভাবে তা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শুধু পরীক্ষা হয় এটা একটা বাজে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে এখন তা আসলে তো উদ্দেশ্য ছিল কি ছিল উদ্দেশ্য কিছু শিখতে পারো শেখার ওই কাগজে কলমে মুখে বলি আমরা কিন্তু মন থেকে আমাদের কনসেপ্ট কালকে কি কালকে পরীক্ষা ঠিক আছে তাহলে এখন আমি একটু দেখি পরীক্ষায় কি কি আসবে ওই হয়ে গেছে অবস্থা হ্যাঁ কিন্তু এখন তো আমি আমার এই লেভেলে যাদেরকে পাই তাদের কাছে খুব আশা করি যে তোমরা তো বড় হয়েছ অনেক বড় হয়েছ না কিছুদিন আর বেশি দিন নাই তোমাদের ভার্সিটিতে তাই না থার্ড ইয়ার জি ম্যাম হ্যাঁ তো তোমাদেরকে আমার খুব বেশি মানে এইসব কথা বলতে হবে না যে শিখার জন্য আসছো বা কি এগুলো অনেক কষ্ট বুঝানো অনেক কষ্ট তোমরা এক্সপিরিয়েন্স থেকে বুঝবা যে আচ্ছা আমি তো একটা কোর্সে প্লাস পেয়েছি এই কোর্সটা সম্পর্কে তো আমি কতটুকু আসলে জানি আবার কেটে কেটে আসছে আচ্ছা আমি কি বের হয়ে তাহলে আবার লগ ইন করবো তাহলে আমার সাইড থেকে ওকেই আছে হ্যাঁ তুমি একটু দেখো তুমি লগ আউট করে আবার বের হয়ে আসো তাহলে আবার জয়েন করো আর আমার ভয়েস এ প্রবলেম হলে বলো আমার তো আমি তো কোভিড আমার হতে পারে যে কথা বুঝানো মুখস্ত করতে হবে না ওটা বুঝে শুনেই তুমি লিখবা যদি বুঝতে পারো লিখতে কোনো অসুবিধা হবে না হ্যাঁ আর পাশাপাশি তুমি যারা অঙ্ক পছন্দ করো অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করবা তোমাকে প্রবলেম দিয়ে দিবে তুমি সলভ করবা এই হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের থিওরি ওকে এখন আচ্ছা ওগুলো তো ল্যাবে বলার কথা আজকে তো থিওরি ক্লাস ল্যাবের ব্যাপারে আমি কিছুই বলি নাই তাই না এখন একটু বলি যেহেতু প্রশ্ন করেছ ল্যাবটা আমাদের মূলত লিনাক্সে হ্যাঁ লিনাক্স এ ল্যাব হওয়ার কারণ কি অপারেটিং সিস্টেম কি শুধু লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম আমরা কোনটা ইউজ করি সবাই নর্মালি উইন্ডোজ
উইন্ডোজ কিন্তু যখন ল্যাব করতে যাই আমরা উইন্ডোজ নিয়ে কাজ করি না বিশ্বের কোথাও হয় না কারণ উইন্ডোজ সেই ক্ষমতা দেয় নাই উইন্ডোজ হচ্ছে একটা ক্লোজ সোর্স তাকে নিয়ে কাজ করার সুযোগ নাই তাই না কমার্শিয়াল একটা জিনিস তো মাইক্রোসফট এর কপি রাইট ওইটা আছে আর এর অপোজিট আইডিয়া হচ্ছে লিনাক্স ওর সোর্সটা কি ওপেন সোর্স মানে যে কেউ ওকে নিয়ে কাজ করতে পারে এই খবরটা তো জানি নাকি তো সেই পার্সপেক্টিভ থেকে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম কোর্স লিনাক্স বেসড লিনাক্স যারা নতুন ইউজার বা যারা ছোটখাটো অল্প ইউজ করেছো তারা পুরোপুরি ল্যাপটা এখন লিনাক্স ইউজ টু হবা লিনাক্স চর্চা করবা তো তার আগে তোমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লিনাক্স ইউজ করতে গেলে কি লাগবে তোমার তো এখন আমরা উইন্ডোজ এ আছি তাই আমরা উইন্ডোজ ইউজ করতে পারছি উইন্ডোজ ইনস্টল করা আছে তো সেই রকমই লিনাক্স কেও ইনস্টল করে নিতে হবে সেটার জন্য তোমাদেরকে টিউটোরিয়াল দিয়ে দেওয়া হবে অসংখ্য টিউটোরিয়াল আছে তারপরও তোমাদের সাথে যতভাবে শেয়ার করা যায় হ্যাঁ সাহায্য করা যায় কোথা থেকে ডাউনলোড করে কিভাবে কি করবা সেগুলা চিন্তা করার কিছু নাই পারবা ঠিক আছে আচ্ছা ল্যাব নিয়ে আর কথা আমার মনে হয় প্রশ্ন না থাকলে আর না বলি নাকি আমার আসলে একটু ওই লোড কম হলে ভালো দেখা যাবে যে এখন একটু কোভিড এর পোস্ট কোভিড এ গিয়ে বোঝা যায় আসলে আমার আগের স্ট্রেংথ একদমই শক্তি স্টুডেন্টরাই সবকিছু তো কি জানো এখন ফার্দার আজকে আমাদের কন্টেন্ট আসলে উইক ওয়ান এর আমি একটু দেখাই দিই তো অনেকে লিঙ্ক দিয়ে দিব একটু বিএলসি তে যাই রেজিস্ট্রেশন তো হয় নাই সবার তাই না আচ্ছা তো এটা অনগোয়িং থাকবে মানে আমার কথাটা পরিষ্কার করি যদি বলো যে রেজিস্ট্রেশনের কারণে ক্লাস করিনি এরকম কেউ যদি বলো সেটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য না তাই না জানি এটা বলার কিছু না তারপরও হয়তো প্রত্যেকটা সেমিস্টার এক দুজন পাওয়া যায় তাদের উদ্দেশ্যেই বলা অন রেকর্ড বললাম তোমরা এই কাজটা করবা না এনরোল করে ফেলো সবার সাথে প্যারালালি একই সাথে আমরা পড়ালেখা করব রেজিস্ট্রেশন কখন হচ্ছে এই নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নাই তোমাদেরও হওয়া উচিত না ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু কোর্সটা দেখি তোমাদের কি দেখতে ইচ্ছা করে নাকি দেখতে ইচ্ছা করে না ওকে আচ্ছা আমি উইক ওয়ান দেখাচ্ছি উপরে আছে ওই যে যা যা থাকে আউটলাইন টাউটলাইন তো উইক ওয়ান এর কন্টেন্ট হচ্ছে খুব বেসিক ইন্ট্রোডাকশন উইথ দ্য স্টুডেন্টস ইন্ট্রোডাকশন কি করব সবার নাম জানবো জি ম্যাম আচ্ছা এটা আমি একটু ডিফারেন্ট ভাবে চিন্তা করি সবার নাম তোমরা এক একে বলে গেলা আমার মেমোরিতে কি সবগুলো নাম থাকবে 
সেটার মাধ্যমে আমি কিন্তু তোমাকে মনে রাখবো তাই না তো যারা এখন অ্যাক্টিভ আছো তাদের নামগুলো নিশ্চয়ই মাথায় ঢুকে যাচ্ছে এখন যদি আমি সিরিয়ালি সবাইকে একটা একটা করে নাম শুনি সেটা আসলে আমার মনে থাকবে না কারোই মনে থাকবে না তোমরা একসাথে কি তিরিশ চল্লিশটা নাম মনে রাখতে পারবা আমরা কেউ পারবো এটা অর্থহীন জিনিস আমার কাছে মনে হয় এটা দরকার নাই আমার নামও স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে আমি ইভেন আমার নামও বলি নাই না আমার নাম কি পড়া যায় আচ্ছা কে আমার সাথে কথা হয়নি এখন পর্যন্ত এরকম একজন নামটা পরে বলো তো নামটা কি এখন কথা বলো নাই এরকম একটু পরীক্ষার খাতায় ইনিশিয়াল টা লিখতে হয় তাই না আচ্ছা তো অনলাইন ক্লাস যেটা হয়েছে যে আচ্ছা তো যেটা হলো অনলাইন ক্লাসে কোথায় কে আছো তো জানি না কিন্তু আমরা যখন ফিজিক্যালি দেখা করেছি স্টুডেন্টদের সাথে তখন অনেককেই চিনতে পেরেছি আবার অনেককে পারি নাই কিন্তু জেনে খুব ভালো লাগলো ধরো মহুয়াকে আমি ফিজিক্যালি তখন দেখলাম তখন মানে আমার কল্পনার চোখে একরকম লাগে বা ওর ছবিতে এখানে দেখা যাচ্ছে একরকম ফিজিক্যালি কিন্তু একই রকম হয় না নর্মালি সবসময় তাই না আমার নামের ইনিশিয়াল হচ্ছে এস এল ঠিক আছে আচ্ছা তো নর্মালি আসলে আমরা ফিজিক্যাল ক্লাসে অনেক কথা বলি অনেক হাসি গল্প কিন্তু অনলাইনে মেপে কথা বলতে হয় আর আমার গলার অবস্থা খারাপ আমার উচিত তার একটু কম কথা বলা তো আমি দেখাতে আসছিলাম বিএলসি এই এই যে বিএলসি তে উইক ওয়ান তো অপারেটিং সিস্টেমের সাথে ইন্ট্রু স্টুডেন্টের সাথে ইন্ট্রু অপারেটিং সিস্টেমের ইন্ট্রোডাকশন দিতে যেই ওর গুরুত্বের কথা বলতে চেয়েছি যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম যে একটা টাস্ক আছে এখানে আছে বলে দিয়েছি কি এখানে ভিতরে কি আছে কেন অপারেটিং সিস্টেম করতে হবে হ্যাঁ তাহলে এইটার উত্তরই লিখবা তোমরা এখানে রেসপন্স দিবা এটা একটা ফোরাম তো প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া মানে একটা টাস্ক করে ফেললা তোমরা আর উপরে যাই উপরে এখন দেখি আবার সিরিয়ালে কি আছে আচ্ছা কন্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার নর্মালি আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারটা অনেক সহজ হয় তাই না সহজ হয় না অনেক সহজ একটা চ্যাপ্টার বেসিক জিনিস অপারেটিং সিস্টেম কি অপারেটিং সিস্টেমের বেসিক কম্পোনেন্ট গুলা হ্যাঁ তারপর টাইপস অফ অপারেটিং 
এগুলো আর কি হ্যাঁ যেখানে একটা ভিডিও আছে জাস্ট এমনি ইউটিউব থেকে দেওয়া হোয়াট ইজ ওয়েস হ্যাঁ এখানে এটার অ্যান্সার দেওয়া তো এখানে তিনটা ছবি লোগো দেওয়া আছে না এগুলা কি জি ম্যাম উইন্ডোজ লিনাক্স আর আইওএস ম্যাক 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 ইউজার আছে কি ওটা তো আইওএস জি ম্যাম আপনার ল্যাব ক্লাসে ম্যাক ইউজার পেয়ে যাবেন একজন ল্যাব ক্লাসে পাবো থিওরিতে নাই না ম্যাম আচ্ছা ম্যাক ইউজার হলে কি কোনো প্রবলেম হবে আই হেট ম্যাক ইউজার আর কি শুনো আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আমার গিনা পরে কই আগে অ্যানসারটা শুনে নাও ম্যাক ইউজার এর দিকে ডুয়েল বুট করতে ঝামেলা করতে পারো উইন্ডোজ যদি না থাকে ঝামেলা আসলে যে কোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে ঝামেলাকে ভয় পেলে তো ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যাবে না ইঞ্জিনিয়ারদের জীবন ঝামেলা পূর্ণ তারপরে ম্যাম আমরা বাঙালি আমরা সহজ চাই এই যে মিয়া তুমি বাঙালি বাঙালি কো ছোট করোকে সত্যি কথা বলতে ছোট যদি হয় তাহলে কিছু করার নাই তুমিও মনের মধ্যে সহজই চাও সহজ চাও তো ফরদ না মিয়া আচ্ছা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার ঝগড়া ঝাটি করছো আমি জানি না কি নিয়ে সবকিছুর সলিউশন বের করা যায় আমি তোমাদেরকে গাইডলাইন দিব সেটা তো বলেছি তাই না ল্যাব ক্লাসে আমরা কি করব ইনস্টল করে তারপর শুরু করব তো ইনস্টল করাটাই তো একটা কাজের মতন আমরা যদি প্রবলেম ফেস করি সেই প্রবলেমের কার কি প্রবলেম হচ্ছে সেই ডাটাটাও নেওয়া হয় তারপর সেটা দেখে দেখে সলভ করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এখানে আমাদের চ্যাপ্টার ওয়ান যেটা সেটা উইক ওয়ান এর মধ্যে শেষ করার কথা আমরা উইকে একটাই ক্লাস পাবো বাই দা ওয়ে তাই না হ্যাঁ তো আজকে তো এনরোলি হচ্ছে আমি একটু কোর্সের মানে এখান থেকে একটু পড়াবো যদি তোমরা রাজি থাকো একটু বলে দিব সহজ হবে কারণ আমি একটা ভিডিওর আশ্রয় নিব এই ভিডিওটা না চ্যাপ্টার ওয়ান এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে স্লাইড ধরে এটা তোমরা দেখতে পারো কিন্তু আমি এই ভিডিওটা তোমাদের সাথে আলাপ করে দিব এখন লাইভে এই ভিডিওটা কেন কারণ এটা কি নিয়ে কি পয়েন্টস নিয়ে চ্যাপ্টার ওয়ান এর কি পয়েন্টস কি পয়েন্টস মানে কি বলো হ্যাঁ তো আমরা যখন আমাদের কনসেপ্ট পড়ব যে কোনো কিছু আমরা স্লাইড ধরে তিরিশ পঞ্চাশটা স্লাইড নিয়ে পাগল হওয়ার কোনো দরকার নাই আমাদের যেটা করতে হবে হাইলাইটেড পয়েন্ট বা কি পয়েন্ট যেগুলো আছে সেগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে তারপর আমরা শর্ট একটা একটা করে জানবো এখনই তোমরা বুঝবা আমি কি ওয়েতে পড়াচ্ছি সেটা দেখলেই বুঝতে পারবা তো এটা এখন আমরা দেখব আর নিচে শেষ করি ক্লাস রেসপন্স আছে প্রত্যেকটা উইকের শেষে আর এখানে একটা কিছু ছিল এটা আসে নাই একটা ইন্টারাকটিভ ভিডিও ছিল এটা জাস্ট তোমাদের টেস্ট করার জন্য নিজেরা নিজেরা দেখবা এই এটা হচ্ছে টোটাল উইক ওয়ান ওকে এখানে উইক ওয়ান শেষ আচ্ছা এখানে লাস্টে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ ইন্টারাকটিভ কোয়েশ্চেন হ্যাঁ নর্মালি প্রত্যেকটা উইকেই থাকে এই উইকেটটা আমি হাইড করে দিব এই উইকের যে অ্যান্সার এটা তোমরা এখন পারবা না পড়ালে পারবা আর কি হ্যাঁ যখন পারবা তখন অ্যান্সার দিও আমি প্রশ্ন দেখেই দিয়েছি মানে আমার কি প্রশ্ন ফাঁস করার বদভ্যাস আছে নাকি ফার্স্ট ক্লাস তো সমস্যা নেই না আমি এখানে
আগেই এইগুলো জিনিস তোমাদেরকে বলছি যে প্রশ্ন কেমন হবে মার্কস কত পাবো হ্যাঁ সিজিপি এ কি হবে এগুলা আসলে বাই ডিফল্ট এগুলো কিন্তু এমনি চলে আসে জিনিসগুলা হ্যাঁ এগুলো নিয়ে এক্সট্রা তোমাদের ওয়ারিড হলে আমি ওয়ারিড হয়ে যাই মানে আমার মেইন কাজ শুধু মার্কস দেওয়া পরীক্ষা নেওয়া এটাই মনে হয় তখন আর আনন্দ খুঁজে পাই না বুঝলে এখন মেন মোটিভেটে হয়ে গেছে মার্কস 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 কি শিখে তো না আসলে এটা তো এটা করে আমরা আসলে কি পাবো আউটপুট যেটা মেইন হচ্ছে প্রোগ্রামিং করা হয় আউটপুটের জন্য না আউটপুটটা একটু তাকালে দেখবো যে ভয়াবহ আউটপুট হবে যদি আমরা এভাবেই সবসময় ভাবি হ্যাঁ কারণ আলটিমেটলি তোমরা কয়েকদিন পর গ্রাজুয়েট হয়ে যাচ্ছ তখন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে চলে যাবা রিয়েল ওয়ার্ল্ড এভাবে কাজ করে না তোমার মার্কশিট নিয়ে অ্যাকচুয়ালি সিএসি কেউ যদি যায় ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে তখন সফটওয়্যার কোম্পানি গুলো সিজিপি নিয়ে কি খুব বেশি মাথা ঘামায় ওইটা তো ম্যাম আমার স্কিলটা তখন তারা দেখবে আমার সিজিপি ম্যাম অ্যাটলিস্ট যতটুকু শুনেছি যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এভারেজ দেখতে চায় তারা ম্যাম জানি না তোমরা যদি মানে বেশি মার্কস নিয়ে ভাবো তাহলে মানে মার্কস মেইন ব্যাপার হয়ে গেলে মুশকিল <laughs> আপনি কি আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন হ্যাঁ আমি অনেক আগে অনেক আগে আমার টিচিং এক্সপিরিয়েন্স কত নয় বছর দশ বছর দশ বছর তো যাই হোক তো অনেক কিছু দেখে আসছি জীবনে অনেক কিছু আরো দেখব আর আমি সব সময় বিশ্বাস করি সম্মান যেটা সেটা হচ্ছে মেইন ব্যাপার আমাদের পারস্পরিক সম্মান বোধ থাকতে হবে আমি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে সম্মান করি এবং কোন জিনিসটা হায়ার সেই দিকে চোখ রাখতে হবে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে অনেক কিছু শিখেছি তোমরা আরো সামনে শিখবা কিন্তু আমাকে তো বলতে হবে যে আসলে ওই স্টুডেন্ট অবস্থায় আমরা যেরকমটা ভাবি এরকমটা না হ্যাঁ শুধু মানে এ প্লাস নিয়ে যদি থাকে অবশ্যই চিন্তা করবে রেজাল্ট ভালো করতে চাইবে হ্যাঁ কিন্তু শুধু গ্রেড বেস চিন্তা ভাবনা হলে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে আমি জানি অনেক টিচার যে কথা বলেছেন কিন্তু আমি আমার জীবন থেকে বলছি আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি না চাকরি করতে গিয়ে তারপরে কোন জায়গাটাতে প্রবলেম হয় আমি যখন সিভি পাঠাই তখন এ প্লাস গুলা ভারী হয়ে যায় যদি স্কিলটা না থাকে তাই না জি মেম জি আমি মেম জানি তোমরা জানো আমি জানি আমি তারপরও বলি প্রথম ক্লাস তো সব সময় বলার সময়ও থাকবে না সুযোগও থাকবে না তো আজকে এই কথা এটা নিয়ে কথা বলার কথা চলো এখন আমরা প্রসঙ্গে চলে যাই অনলাইনে আমরা মেপে কথা বলি তো কি পয়েন্টস অফ চ্যাপ্টার ওয়ান এখানে আমাদের চারটা টপিক আছে কত ছোট দেখো মাত্র চারটা টপিক টপিক ওয়ান টপিক টু টপিক থ্রি টপিক ফোর রাইট জি মেম ফুল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না ওকে সমস্যা নাই আমি জাস্ট এখানে তোমাদের সাথে একটু প্লে করব ভিতরে এখানে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে ভয়েস আছে আমি ব্যাখ্যা করেছি তো প্রথমটা ছিল টপিক ওয়ানে হোয়াট ইজ ওয়েস খুবই স্বাভাবিক তাই না অপারেটিং সিস্টেম কি প্রথম প্রশ্ন এটা আসে কি অপারেটিং সিস্টেম ম্যাম একটা সফটওয়্যার যেটা হার্ডওয়্যার এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মিডেলে লাইক মিডেলম্যান হিসেবে কাজ করে
হ্যাঁ তো আমরা পজিশনটা বলছি যে কোথায় থাকে ও হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার মাঝখানে ও থাকে মানে ইউজার আর হার্ডওয়্যার এর মাঝখানে নাকি কিন্তু ওর কাজ যদি বলি না ওর কাজ যদি বলতে চাই তাহলে তো শেষ করা যাবে না সব কাজই ও কি মেন কাজ হলো করে একটা যান্ত্রিক মানে একটা যন্ত্র কে ম্যাম একটা সফটওয়্যার ওয়াইজ হিসাবে মানে চালানোর একটা রাস্তা বের করে দেওয়া মামা হ্যাঁ তো এই কন্টেন্টের বাইরেও আসলে অনেক কথা বলার থাকে কিন্তু সময় থাকে না আমি একটা প্রশ্ন করি যখন কম্পিউটার আসছে তখনই কি অ
এই যে ধরো তোমরা এখানে সবাই যদি প্রোগ্রাম হও এখন এখানে পঁচিশ জন দেখাচ্ছে মানে আমার দুইটা বাদ দিলে তেইশটা হ্যাঁ তেইশটা প্রোগ্রাম তাহলে তেইশটা প্রোগ্রাম একই সাথে যদি মাইক অন করে কথা বলো আর আমি যদি অপারেটিং সিস্টেম হই আমি কি কিছু বুঝবো না তাহলে আমি যদি ফিক্স করে না দিই এখন কে কথা বলবে আহ যদি এরকম হয় যে সবারই কথা বলার প্রয়োজন হয় তখন আমাকে ঠিক করে দিতে হবে সিরিয়ালটা তাই না প্রথমে মোবাশে তারপর নাজমুল হ্যাঁ আমি এইভাবে সিরিয়াল করে দিলাম তাহলে এই জিনিসটা রিসোর্সটা আমি মাইকটা মাইকটা আমি দিচ্ছি অ্যালোকেট করে দিচ্ছি তাই না জি ম্যাম নির্দিষ্ট করে দেওয়া নির্দিষ্ট করে দেওয়া তো এইটা ঠিক করবে কে অপারেটিং সিস্টেম কোন প্রোগ্রামকে কখন কোন রিসোর্সটা দিব বুঝা গেছে আচ্ছা তারপরে কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এই যে কন্ট্রোল যদি আমি না রাখি হ্যাঁ কন্ট্রোল আমাকে রাখতে হবে কখন আমি কথা বলবো কখন আমি বিএলসি দেখাবো সব কিছুই তো কন্ট্রোল না করলে হচ্ছে না আবার আমি যদি একজনকে দেড় ঘন্টা মাইক দিয়ে রাখি বাকিরা তো কথা বলার সুযোগই পাবে না তাই না জি ম্যাম জি ম্যাম তো এই আর কি তো আসলে এগুলো এমনি বোঝা যায় তারপরও আমি একটু বলে দেই পিছনেও বলা আছে কথা বলা আছে ভয়েস শোনাচ্ছি না টপিক টু তে হাউ বুঝলাম ও হলো রিসোর্স অ্যালোকেটর ও কন্ট্রোল প্রোগ্রাম কিভাবে কাজ করে কিভাবে তো আসলে অনেক বড় অ্যান্সার তাই না কিন্তু এখানে দুইটা কিওয়ার্ড আবারও কিওয়ার্ড বেস পড়াশোনা ইন্টারাপ্ট ড্রিভেন ডুয়াল মোড আছে প্রথমটা ইন্টারাপ্ট ইন্টারাপ্ট হচ্ছে এই যে এখন যদি তোমাদের আমার সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় অনেক সময় কি হয় এখন এখানে অনলাইনে আমরা হাত তুলি হাত তুলি না হাত তোলা এই যে সাহেল মুনিয়া না তোমার নাম মুনিয়া কি করলো হাত তুললো হাত তোলা একটা হতে পারে এক্সাম্পল অথবা মাইক অন করলা আমার কথার মাঝখানে তোমরা অনেকে কথা বলছো এই যে আমাকে থামিয়ে দিয়ে আরেকজন কথা বলছো এটা একটা ইন্টারাপ্ট ইন্টারাপ্ট না তো প্রোগ্রাম গুলা যদি রিকোয়ারমেন্ট না জানায় যে আচ্ছা আমি এখন সিপিইউ কে চাই অপারেটিং সিস্টেম কে এটা জানাতে হবে জানাতে গেলে কি করতে হবে একটা সিগন্যাল দিতে হবে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে সিগন্যালটা হতে পারে আইদার তোমরা সাইলেন্টলি হাত তুলতে পারো অথবা সরাসরি মাইক অন করতে পারো হ্যাঁ সেরকমই প্রোগ্রাম গুলা কি করে অপারেটিং সিস্টেম কে ইন্টারাপ্ট করে যে আমার আমি আমি রেডি আমি এখন রান করব একটা সিগনালের মাধ্যমে কথাটা ওকে জানাতে একটা নক করা তাই না নক করা ইন্টারাপ্ট মানে একটা নক করা তাহলে প্রোগ্রাম গুলা এই কাজটা করে এই কাজটা করলে অপারেটিং সিস্টেম এর কাছে খবর পৌঁছায় তখন ও জানে যে আচ্ছা আমার কিউতে বা আমার লিস্টে এই এই প্রোগ্রাম গুলা এখন প্রসেসরের জন্য রেডি তারপর ওই অনুযায়ী ও একটা একটা করে রান করায় বুঝা গেছে যোগাযোগ রক্ষা করছে প্রোগ্রাম গুলা আর ডুয়াল মুড ডুয়াল মানে কি আমি এখন ডুয়াল আছি দেখো আমি ডুয়াল কেন ওই আমাকে দেখায় না তো এই যে আমি আমাকে মার্ক করে দেখাই এই যে এটা আর এটা আমি মনে হয় দুই দুইটা দেখা যাচ্ছে না মোবাইল থেকে আছি কিন্তু আমি ডুয়াল মানে কি দুই না জি ম্যাম জি ম্যাম তো অপারেটিং সিস্টেম ডুয়াল মোড মেইনটেইন করে এটা জানার আগে আমাদেরকে এক শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে সেটা হচ্ছে নাম কি শব্দটার কার্নেল কার্নেল এর নাম শুনেছ কার্নেল হচ্ছে কি বলো তো
অপারেটিং সিস্টেমের ব্যাকবোন ড্রাইভার টাইপের ব্যাকবোন ব্যাকবোন তো শিক্ষাও শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হ্যাঁ বুঝেছি মানে তুমি গুরুত্ব বুঝাচ্ছ তাই না মেইন জিনিস ব্যাকবোন আরেকটু কার্নেল হলো একবারে হার্ডওয়্যার লেভেল থেকে শুরু করে মানে ইনস্ট্রাকশন গুলো डायरेक्टली অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে কানেক্ট করে আর কি কার্নেলের মধ্যে দিয়ে আচ্ছা হ্যাঁ কারণ আসলে মূলত হার্ডওয়্যার এর কাছাকাছি থাকে আর এটা বিল্ট ইন অনেক কিছু এটার মধ্যে থাকে তার ফলে কার্নেল অনেক কাজ কি সহজ করে দেয় হ্যাঁ কার্নেলে অনেক অনেক লাইন কোড লেখা থাকে তো অপারেটিং সিস্টেমের অনেক ইজি হয়ে যায় হার্ডওয়্যারের ভাষা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইউজার এটার মাঝখানে যখন কার্নেল আসে তখন কার্নেলের সাথে সবকিছু কানেক্ট করে দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ বলো আচ্ছা তোমার নাম কি আর এস বি ম্যাম ওটা শর্ট করে দাও ম্যাম ব্যাখ্যা করো শর্ট করে বলবা না ম্যাম পুরোটা হলো রিজা সাদিদ বাশির ও কি নামে ডাকবো বলো ম্যাম সিন্দিদ নামেই ডাকেন ম্যাম ও আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ বলো ম্যাম লাইক অপারেটিং সিস্টেম কি আগের দিকে কার্নেল ছাড়া ছিল নাকি কার্নেল আসছে তারপর এইদিকে অপারেটিং সিস্টেম গুলো আসছে ভেরি গুড কোশ্চেন অপারেটিং সিস্টেম কার্নেল ছাড়া ছিল কার্নেল আসছে পরে কার্নেল তো সুবিধার জন্য আসছে আর যখন লিনাক্সে যাব তখন কার্নেল নিয়ে আরো অনেক কথা এমনি বলা লাগবে তো আজকে জাস্ট ছোট্ট করে কার্নেল যে অপারেটিং সিস্টেমের প্রাণ হ্যাঁ হার্ট অফ অপারেটিং সিস্টেম আরেকজন কে ব্যাকবোন কে বললা আচ্ছা তো আমি নর্মালি জ্যাম নেই আজকে জ্যাম ফাইল আমি ওপেন করি নাই বোর্ডে লিখছি না আজকে কেমন তাড়াতাড়ি করছি একটু আচ্ছা তো কার্নেল শব্দটা বললাম তারপরে ডুয়াল মোডকে ব্যাখ্যা করতে চাই এই জন্যই কার্নেল কে নিয়ে আসতে হলো আসলে অপারেটিং সিস্টেম দুইটা মোডে চলে হ্যাঁ একটা হচ্ছে কার্নেল কার্নেল মোড আর একটা কি মোড আর একটা হচ্ছে ইউজার মোড হ্যাঁ কার্নেল মোড আর কি ইউজার মোড এক মিনিট হ্যাঁ তো কইছিলাম আমরা বলো আজকে কি এক শুনবে আমি তো যাই না ভরসা নাই সামনে শরীর খারাপ হয় কিনা আরো তো যতটুক বলা যায় যত বেশি এফোর্ট দিয়ে দেওয়া যায় এটাই চেষ্টা করছি সময় বেশি নাই আমার হাতে তো আমরা এইখানে এসে থেমেছিলাম ডুয়াল মোড অপারেটিং সিস্টেম দুইভাবে কাজ করে ইন্টার দিয়ে আর ডুয়াল মোড মানে দুইটা মোডের নাম বলেছি কেউ বলতে পারবা ম্যাম ইউজার মোড আর কার্নেল মোড হ্যাঁ একটা হচ্ছে ইউজার আর একটা হচ্ছে কার্নেল এখানেই লিখে দিলাম তো কার্নেল মোডটা 
সেন্সিটিভ কারণ যেহেতু কোর্থিং তো এখানে সব কিছু প্রোগ্রাম গুলা রান টান হয় আর ইউজার কে এত কিছু বোঝানোর দরকার নাই মানে আমরা শুধু সার্ভিস পেলেই খুশি তাই না আমরা একটা জায়গায় ক্লিক করলে আমরা যেটা ক্লিক করছি ওটা দেখতে পাইলেই খুশি রাইট তার মানে এক্সিকিউটের পরে আমরা জাস্ট ফলাফলটা চাই রাইট তো ইউজার এই জন্য শুধু ইনপুট আর আউটপুট এই জায়গায় আছে মানে সে শুধু কমান্ড দেয় আর আউটপুট দেখতে পারে যেটা আমরা করি ক্লিক করে করে সবকিছু হয়ে যায় কিন্তু ব্যাক এন্ডে এই যে প্রোগ্রাম গুলা রান করে এটা কোন মুডে থাকে কারণ কি এই এই পার্থক্যটা ভাগটা কেন করেছে কারণ ইউজার এত কিছু বুঝতেও চায় না আর বুঝাতে গেলেও বিপদ হবে কি হবে সিস্টেম সবকিছু এলোমেলো করে দিবে প্রোগ্রামার কি প্রোগ্রাম করেছে আমরা কি জানি আমরা অনেক কিছু ভুল করতে পারি তাই না ইউজার মুডে যদি সবকিছু থাকে তখন এটা সেন্সিটিভ রাখাই ভালো এটা আলাদা রাখাই ভালো এই জন্য কার্নেল মুডে সব কিছু করা হয় আর ইউজার মুড কে আলাদা করে ফেলছে যে ইউজার তুমি শুধু সার্ভিস পাও এটাই তোমার কাজ রেসপন্স পেলেই হলো আইডিয়া পাওয়া গেছে আচ্ছা তো এই আর কি অপারেটিং সিস্টেম এর কাজ করার হাউ অ্যান্সারে আমরা পেয়েছি ডুয়াল মোড এখানে এই দুটা শেষ করতে পারি যদি তোমরা চাও আর যদি চাও আর একটু বলতে তাহলে শেষ পর্যন্ত বলে দিব আচ্ছা তিনটা টার্ম হ্যাঁ পড়া যাচ্ছে সিস্টেম কল ডিএম এ ট্র্যাপ সিস্টেম কল শব্দটা কখনো শুনেছ কিনা সিস্টেম কল আচ্ছা আমরা যে এই যে আমি যে ক্লিক করছি এটা কি এই যে এক একটা ক্লিক করি পিছনে কি একটা কিছু হয় জন্য বলা হইতেছে ধরো এই যে এই টেলিগ্রাম এটা ওপেন করব তাই না এটার জন্য আমি ওপেন একটা সিস্টেম ক্লিক করা মানে একটা ওপেন একটা কল গেল এটা একটা ফাংশনের মতন বুঝলে ফাংশন আমি ফাংশন বুঝি না হ্যাঁ তো এই যে এক একটা কাজ করছি এক একটা আসলে সিস্টেম কল হচ্ছে সবকিছুই এক একটা সিস্টেম কল ওপেন করি রিড করি ক্লোজ করি তাই না মিনিমাইজ করি এগুলা কি এক একটা সিস্টেম কল তাহলে সিস্টেম কল কি এই যে এক একটা ফাংশন যাই করি আমরা আমরা ইউজারের দিক থেকে গ্রাফিক্যালি এগুলা কিভাবে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এগুলো আসলে এক একটা সিস্টেম কল আমরা যখন ক্লিক করি কলটা চলে যায় কার্নেল মুডে আর এটা এখানে যে রান হয় বুঝতে পেরেছ তাহলে সিস্টেম কল কি সিস্টেম কল হচ্ছে সবকিছু যাই করি আমরা ফাইল ওপেন করি রিড করি রাইট করি ক্লোজ করি যা যা করি সবই এক একটা সিস্টেম কল একটা এক্সাম্পল দিয়েছি ওপেন ঠিক আছে তো অপারেটিং সিস্টেম সিস্টেম কল দিয়ে দিয়ে কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম কাজ করে হ্যাঁ এক একটা প্রোগ্রাম সিস্টেম কলের মাধ্যমে এক একটা ফাংশন ওপেন করে আচ্ছা ডিএমএ হ্যাঁ ডিএমএ নাম মনে হয় শুনেছ ডিএমএ কি কে বলতে পারবা গুগল কে জিজ্ঞেস করলে তো বলেই দিবে তাই না ডিএমএ কি ফার্স্ট টাইম শুনেছ আজকে মনে হয় আচ্ছা আচ্ছা ডিএমএ হলো ডাইরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস হ্যাঁ এটা প্রসঙ্গটা কেন আমরা আসলে কোন কোন জায়গাটায় আছি একটু রিকল করো আমরা আছি হাউ পার্টে কিভাবে অপারেটিং সিস্টেম কাজ করে হ্যাঁ তো সেখানে ডিএম এর কথা আসছে অপারেটিং সিস্টেম নর্মালি ইন্টারাপ দিয়ে কাজ করে এটা আমরা অলরেডি বলে ফেলছি হ্যাঁ প্রোগ্রাম গুলো অপারেটিং সিস্টেম কে জানায় তারপর অপারেটিং সিস্টেম সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয় কিন্তু কিছু কিছু প্রোগ্রাম আছে ইন্টারাপ্ট করার থেকে 
বিশেষ সুবিধা পায় মানে ইন্টারাপ্ট করতে হয় না ওদেরকে হ্যাঁ সরাসরি ওরা র্যাম কে পেয়ে যায় মানে প্রোগ্রাম তো নর্মালি অপারেটিং সিস্টেম কে রিকোয়েস্ট করে তাই না তারপর অপারেটিং সিস্টেম সময় সুযোগ বুঝে তাকে সুযোগ দেয় মনে করো র্যামে ও কখন যাবে এটা অপারেটিং সিস্টেম ঠিক করে দেয় কিন্তু কিছু কিছু প্রোগ্রাম আছে স্পেশাল মনে করো আমাদের রাস্তাঘাটে ভিআইপি রা কি জ্যামে বসে থাকে কারণ কিছু কিছু প্রোগ্রাম কে সুবিধা দিতে হয় মনে কর কপি কপি আমরা কতবার করি জীবনে প্রতিদিন করি তাই না খুব দ্রুত কাজ করে কপি মনে থাকবে তো এই হলো কিছু স্পেশাল কেস এই জন্য ডিএম এ শব্দটা আমরা এখানে লিখেছি আর একটা আছে ট্র্যাপ ট্র্যাপ প্রতিদিন ফেস করি আমরা প্রতিদিন না মাঝে মাঝে ফেস করি ট্র্যাপের বাংলা কি আচ্ছা ট্র্যাপ আসলে একটা টার্ম এটা ইউজ হয় আমরা সব প্রোগ্রাম কে সবসময় সফল ভাবে ডান করতে পারি না মাঝে মাঝে হ্যাং হয়ে যায় মাঝে মাঝে ইরোর মেসেজ তো দিচ্ছে আমাদেরকে তাই না জি ম্যাম তো এইটাই হচ্ছে ট্র্যাপ যখন প্রোগ্রাম সঠিক ভাবে রান করবে না কোন একটা সমস্যার কারণে সেটা ইউজারের দিক থেকে হতে পারে অথবা সফটওয়্যারের সমস্যা হতে পারে এটাকেই ট্র্যাপ বলে ঠিক আছে এটা হাউ পার্টে চলে আসছে কারণ প্রোগ্রাম কিভাবে রাপার্টিং সিস্টেম রান করছে এটার মধ্যে কখনো কখনো যে অসফল হচ্ছে এই ব্যাপারটাও আছে তাহলে আমরা হাউ পার্টটা কাভার করেছি আমি আমার সাইড থেকে কাভার করেছি তোমাদের কি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কোনো আচ্ছা তাহলে আমরা একটু পিছনে তাকাবো আমরা শেষ করেছি টপিক ওয়ান টপিক ওয়ান ছিল হোয়াট হোয়াট এর মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম কি তার মধ্যে জাস্ট দুইটা কি ওয়ার্ড ছিল কিন্তু আমরা এর সাথে অনেক অনেক কিছু বলেছি আর কি ইনফরমেশন যে অপারেটিং সিস্টেম কে ব্যাখ্যা করা যায় না অপারেটিং সিস্টেম অনেক কাজ করে তারপরে আমরা হাউতে চলে আসছি হাউতে ইন্টারাপ দিয়ে কাজ করে এটা আমরা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি ইন্টারাপ মানে কি তারপরে ডুয়াল মুড নামে ব্যাপার আছে এটা বুঝেছি তারপরে আমরা হাউ এর সাথে রিলেটেড তিনটা টার্ম বুঝলাম সামনে যাব যদি বলো তাহলে যাব তোমাদের নিয়ে তো যেতে হবে আচ্ছা টপিক আর আছে দুইটা হ্যাঁ টপিক থ্রি আর টপিক ফোর ছবিটা হচ্ছে ডুয়াল মুড এর ছবি তোমরা ভিডিও অন করে দেখো আচ্ছা এখানে মনে হয় আমার শেষ হচ্ছে কথা বলা আর এখানে টপিক থ্রি টপিক থ্রি তে কি আছে আচ্ছা অপারেটিং সিস্টেম অ্যাডভান্সড কনসেপ্ট টাইম লাইন ওই পাশে আছে আচ্ছা তো টাইম লাইনের ছবিটা এখান থেকে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে আসলে অপারেটিং সিস্টেম এত গল্প ওকে নিয়ে কারণ আজকে যে অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করি সেই অপারেটিং সিস্টেম তো ছিল না চেহারাটা এরকম ছিল আগে আমরা এখন যেটা পাচ্ছি হ্যাঁ অনেক আপডেট হয়ে গেছে তো এই জন্য টাইম লাইনটা একটু জানা দরকার হ্যাঁ প্রথমে একটা মাত্র প্রোগ্রাম চলতো মনে করো মিটে যদি শুধু একজন ঢুকতে পারে ব্যাপারটা ওই রকম ছিল আর কি এটা মনে হয় জানি সবাই তাই না সিঙ্গেল প্রসেস ছিল এখন তোমরা কতজন পারো ঢুকতে মিটে এট এ টাইম মিটের ক্যাপাসিটি কত হান্ড্রেড তাহলে আমি যদি এটা বলি এটা একটা 
একশো না এটাকে একটা পরের এক্সাম্পলটার সাথে রিলেট করব সেটা হচ্ছে ব্যাচ ওয়েস প্রথমে একটা একটা করে প্রোগ্রাম চালাতে পারতো তারপরে মানুষের একটু বুদ্ধি বেশি হলো মানুষ তখন ভাবলো আচ্ছা প্রথমে তো যোগ বিয়োগ এগুলাই করতো তো মানুষ ভাবলো যে আচ্ছা সব যোগের প্রোগ্রাম গুলাকে যদি একসাথে চালাই দিই তাহলে কি কি লাভ বলো তো মানে একই ধরনের প্রোগ্রাম গুলাকে একসাথে চালালে কি লাভ সময় কম লাগবে সিম্পল তো আমি যদি তোমাদেরকে আলাদা আলাদা করে এক একজনের সাথে এই ক্লাসটাই নিতাম কি অবস্থা হতো বলো সারাদিন ক্লাস নেওয়া লাগতো তাই না হ্যাঁ তো আমি একসাথে এখানে তিরিশ চল্লিশ জনকে একসাথে বলে দিচ্ছি একটা কথাই বলে দিচ্ছি একটা ব্যাচের মাধ্যমে তোমরা আমার কাছে একসাথে আসছো তো এটাই হচ্ছে ব্যাচের কনসেপ্টটা হ্যাঁ যে সিমিলার কাইন্ড অফ যারা একই জিনিস পড়ছো তারাই তো আসছো সিমিলার কাইন্ড অফ প্রোগ্রামকে ব্যাচ করে রান করাই হচ্ছে আর একটু অ্যাডভান্স হয়েছিল হ্যাঁ ব্যাচ ওয়েস তারপরে আসছে আচ্ছা সিমিলার না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গুলাকেও একসাথে চালানো এটা হলো মাল্টি প্রোগ্রামিং মানে সিমিলার হতে হবে এই কন্ডিশন থেকে মানুষ আরো ইম্প্রুভ করলো বুঝতে পারছো মাল্টি প্রোগ্রামিং মাল্টি মানে কি একাধিক একাধিক তো ব্যাচেও তো একাধিকই ছিল ব্যাচ মানে কি একের বেশি প্রোগ্রাম ছিল না ওইখানে কিন্তু পার্থক্যটা কি পার্থক্য তো হচ্ছে ব্যাচে থাকা সব প্রোগ্রাম গুলা একই রকম একই ধরনের কাজ করে একই ধরনের অপারেশন কিন্তু মাল্টি প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোগ্রাম কোন প্রোগ্রাম যোগ করছে কোন প্রোগ্রাম বিয়োগ করছে শুধু যোগ বিয়োগ তো না তারপরে সিম্পল করার জন্য আমরা ভাবি বুঝা গেছে মাল্টি প্রোগ্রামিং তাহলে প্যারালালি মানুষ এটা করতে পারলো যে মাল্টি প্রোগ্রামিং একসাথে আচ্ছা তারপরে মানুষের বুদ্ধি খুললো কি হলো মাল্টি প্রোগ্রামিং তো এখনো আছে এখন কি অনেক প্রোগ্রাম একসাথে রান করছে না আমাদের কম্পিউটারে তাহলে এর থেকে বেটার কি হলো টাইম শেয়ারিং এ আসলে যেটা হয়েছে আগে টাইম এর কথাটা ভাবা হয় নাই সহজ করে বললে মাল্টি প্রোগ্রামিং এ আসলে উদ্দেশ্য ছিল যে যত বেশি প্রোগ্রাম তুমি একসাথে চালাতে পারো ততই মানে সিপিও কে যত বেশি খাটাতে পারো ওইটার দিকেই ফোকাস ছিল কিন্তু ইউজারের সাইডটা যদি ভাবো এই যেমন আমরা একসাথে অনেক প্রোগ্রাম রান হচ্ছে শুধু এটাতেই আমি খুশি না আমি যখন যে প্রোগ্রামটার রেসপন্স চাই আমাকে সেই সময় রেসপন্স দিতে হবে মানে আমি এখন ক্লিক করে আমি ওয়ার্ডে চলে গেলাম আমি এখনই ওয়ার্ডটা ওপেন দেখতে চাই তাই না বুঝতে পারছ মানে ইউজার কে কানেক্ট করা এটা মাল্টি প্রোগ্রামিং এর ছিল না ওইভাবে হ্যাঁ তো ইউজার যখন যে প্রোগ্রামটা দেখতে চায় তাকে সাথে সাথে রেসপন্স দেওয়া এই টাইম এর ব্যাপারটা আসছে টাইম শেয়ারিং কনসেপ্ট আমরা যেটা এখন উপভোগ করি না আমাদের কি কোনো অসুবিধা হয় আমরা একসাথে সুইচ করতে পারি না একটা থেকে আরেকটা যাই না এই যে বিএলসি থেকে মিটে আসলাম আবার বিএলসি আবার মিট আমার কি এক সেকেন্ড মনে হচ্ছে না লাগলো তাই না এই যে রেসপন্স টাইমটা এটাকে যত কমানো যায় বলা হয়েছে মাস্ট লেস দেন ওয়ান সেকেন্ড হওয়াই লাগবে রেসপন্স টাইম কত হতে হবে এক সেকেন্ড কম মনে থাকবে আমিও চাই তোমাদের রেসপন্স আসুক এক সেকেন্ড এর কম সময়ে নাকি যদি নেট ভালো থাকে আচ্ছা কারণ আমিও এখন যদি ভাবো আমার রেসপন্স লাগবে আমি যদি শুধু বলেই যাই মানে আমি ভাবছি অনেক আউটপুট আসছে তো রেসপন্স ছাড়া আসলে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় না তো এই হলো আমাদের ফাইনাল কনসেপ্ট হ্যাঁ কি চারটা নাম বলা হয়েছে কি কি বলো সিঙ্গেল প্রসেস সিঙ্গেল প্রসেসে কি হতো কে বলতে পারবা 
ম্যাম এর টাইম একটা কাজ হয়তো ম্যাম শুধু যোগ হলে যোগ এরটাই হয়তো হ্যাঁ তারপরে ব্যাচ আসলো সিমিলার কাইন্ড অফ রান করলো তাই না তারপর কি হলো মাল্টি প্রোগ্রামিং তাই না তারপর লাস্টে টাইম শেয়ারিং টাইম শেয়ারিং আমরা একদম শেষে চলে আসছি টপিক 3 শেষ টপিক 4 এ डिफरेंट डिफरेंट এনवायरमेंट কথা বলা হয়েছে আর কিছুই না এটা আমাদের খুবই অল্প সময় লাগবে ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট মানে কি মানে আমরা তো সবসময় পার্সোনাল কম্পিউটারে আছি তাই না এটা হচ্ছে পার্সোনাল এনভায়রনমেন্ট বাট ইজ ইট অলওয়েজ দ্য সেম আমাদের অপারেটিং সিস্টেম কি আমাদের যখন মহাকাশ যান যাচ্ছে তখন ওখানে অপারেটিং সিস্টেম কাজ করছে না জি হ্যাঁ তাহলে ওই স্পেস শিপ আর আমাদের এই কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম কি এক না ম্যাম खुबी स्वाभाविक खुब एक माइंड करीना तक क्योंकुलेशन मिसमैच है छोटोटेंट आ क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अच्छा लास्ट तक के बोली ओपन सोर्स तो ऑलरेडी बाला है चोपन सोर्स कौन था हमने जो इच्छा होता है तो थे काज करते पर बाम और कंट्रीब्यूट करते हैं राइट हम देर लिनक्स किंतु ओपन सोर्स है और विंडोज ओपन सोर्स ना এটা একটা আলাদা জগৎ ওপেন সোর্স আমরা ল্যাব ইনশাআল্লাহ কাজ করব আর টিওএস তো বললামই সায়েন্টিফিক কাজগুলো হয় জটিল কাজগুলো হয় রোবোটিক্স স্পেসে যে কাজ হয় সেটা আর টিওএস এনवायरमेंट নেটওয়ার্ক এনवायरमेंट তোমরা জানো ল্যানে কাজ করা যায় একটা ল্যানের মধ্যে থাকা পিসি গুলার মধ্যে ফাইল শেয়ার করা যায় তাই না জি ম্যাম আচ্ছা शेष टपिक लिंक 
তাহলে আজকের জন্য সবাই অ্যাটেন্ডেন্স পাচ্ছি কিন্তু নেক্সট টাইম থেকে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স নিব কেমন আচ্ছা জি ম্যাম ওকে ম্যাম ওকে তাহলে শেষ করি আমরা আজকে আলোচনা তো আমার জন্য দোয়া করো তোমাদের জন্য দোয়া রইল যাতে সুস্থ থাকতে পারি আর কি আবার তোমাদের সাথে যাতে দেখা হয় কথা হয় ঠিক আছে জি ম্যাম ইনশাআল্লাহ জি ম্যাম ওকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম ম্যাম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম